হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের সবার দোয়ায় আমিও ভালো আছি আবার হয়ে হাজির হয়ে গেলাম আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আজকে আমরা পড়তে যাচ্ছি ফিজিক্সের অষ্টম অধ্যায় যার নাম হলো আলোর প্রতিফলন রিফ্লেকশন অফ লাইট যারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তার অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে জানি অসংখ্য ধন্যবাদ তো এবার আমরা মূল চাপে চলে যাই আলোর প্রতিফলন জানার আগে আমাদের আলোর সম্পর্কে একটু ভালোভাবে জেনে নিতে হবে তো আমরা প্রথমে আলো সম্পর্কে আলো দিয়ে শুরু করছি এ অধ্যায়ের প্রথম টপিক হচ্ছে আলোর প্রকৃতি নেচার অফ লাইট আমরা চোখে যেটা দেখতে পাই সেটা হচ্ছে আলো আমরা চোখে গাছপালা দেখি আকাশ দেখি তার মানে এই নয় যে গাছপালা আকাশ কিংবা মানুষ হচ্ছে আলো এগুলো থেকে আলোর প্রতিফলিত হয় সে সেই আলোটা আমাদের চোখে পড়ে আলো হচ্ছে মূলত একটি তরি চুম্বক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মাঝে সাড়ে চারশো নিরোমিটার থেকে সাড়ে চারশো নিরোমিটার থেকে সাতশো নিরোমিটারের মধ্যে হয় তাহলে কিন্তু আমরা সেটাকে দেখতে পাই তাহলে আমরা সেটাকে আলো বলি যে নানা ধরনের রং দেখি সেটাও কিন্তু বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ দুর্গ তরঙ্গ যদি তরঙ্গ দুর্গ যদি সবচেয়ে ছোট হয় তাহলে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন রং এবং সবচেয়ে বেশি হলে সেটা হচ্ছে লাল রং লাল সবচেয়ে বেশি হলে সেটা হচ্ছে লাল রং লাল রঙের তরঙ্গ দুর্গ সবচেয়ে বেশি এবং সেই লাল রংটা আমরা সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে দেখতে পাই যার ফলে বিপদ সংখ্যা সবসময় লাল রঙের হয় কারণ সেটা যেহেতু তরঙ্গ দুর্গ সবচেয়ে বেশি এবং আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে দেখতে পাই তাই দূর থেকেও লাল রংটা কিন্তু স্পষ্ট দেখা যায় তাই সবসময় বিপদ সংখ্যা লাল রঙের হয় শূন্য স্থানে কিন্তু আলোর বেগ সবচেয়ে বেশি তখন আলোর বেগের মান হয় থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার এইট এম এস ইনভার্স ওয়ান আলোর তথ্য রয়েছে কণা তথ্য তরঙ্গ তথ্য তাই চুম্বক তথ্য এবং কোয়ান্টাম তথ্য কণা তথ্য স্যার আইজেক নিউটন ষোলোশো বাহাত্তর সালে আবিষ্কার করেছেন এবং তরঙ্গ তথ্য হাইগেন ষোলোশো আটাত্তর সালে তাই চুম্বক তথ্য ম্যাক্সওয়েল আঠারোশো সালে এবং কোয়ান্টাম তথ্য ম্যাক্স প্লাঙ্ক উনিশশো সালে তারি চুম্বক বর্ণালী বলতে আমরা মূলত বুঝি তারি চুম্বক বিকিরণের সমগ্র পরিসরকে তরঙ্গ দুর্গের বা কম্পাঙ্কের ভিতরে কয়েকটি ভাগ করা হয় এই ভাগগুলোকে বলা হয় মূলত তারি চুম্বক বর্ণালী এই তারিখ চুম্বক বর্ণালীতে কিন্তু সাড়ে পাঁচশো নিরানব্বিটারের জন্য মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা এক যার হচ্ছে সর্বোচ্চ এক বিভিন্ন আলোতে মানুষের চোখের সংবেদনশীলতা বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে আমরা যে চোখে নানা রং দেখি সেটা কিন্তু আসলে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ দুর্গ দৃশ্যমান আলোর স্প্রেকট্রামে তরঙ্গ দুর্গ যখন ছোট হয় তখন সেটা হয় বেগুনি যখন তরঙ্গ দুর্গ বাড়তে থাকে তখন সেটা হয় নীল সবুজ হলুদ কমলা লাল এগুলো হয়ে আস্তে আস্তে আমার চোখের সামনে অদৃশ্য হয়ে যায় তরঙ্গ দুর্গ পৃথিবীতে সাদা আলো সাতটি রঙের ক্রম রয়েছে বেনি আহ সহ কলা বেগুনি বেগুনি থেকে তরঙ্গ দুর্গ যদি একটু বেশি হয় তাহলে নীল তার থেকে বেশি হলে সবু আকাশি তার থেকে বেশি হলে সবুজ তারপর হলুদ তারপর কমলা তারপর লাল আলোর বর্ণনাতে সবচেয়ে ছোট তরঙ্গ দুর্গ হচ্ছে বেগুনি এবং সব তরঙ্গ দুর্গ বেশি হচ্ছে লাল মানুষের চোখ কিন্তু সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে দেখতে পায় হলুদ আর সবুজ রং কিন্তু বিপদ বিপদ সংকেত কিন্তু সবসময় লাল রঙের হয় যদিও বা আমাদের চোখ সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে হলুদ আর সবুজ রং দেখে কিন্তু লাল রঙের তরঙ্গ দুর্গ কিন্তু সব থেকে বেশি যার ফলে লাল রং বাতাসের অনু করতে সবচেয়ে কম বিক্ষিপ্ত হয় ফলে অনেক দূর থেকে লাল রং চোখে পড়ে কিন্তু হলুদ আর সবুজ আর তরঙ্গ দুর্গ কম হয় বিক্ষিপ্ত হওয়ার পরিমাণ বেশি যদিও মানুষের চোখে সবচেয়ে বেশি ভালোভাবে দেখতে পায় হলুদ আর সবুজ রং কিন্তু দূর থেকে হলুদ আর সবুজ রং বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার জন্য সেটা সহজ চোখে পড়ে না এই জন্য বিপদ সংখ্যা সবসময় লাল রং দিয়ে করা হয় আমাদের পরবর্তী টপিকস হচ্ছে প্রতিফলন রিফ্লেকশন প্রতিফলন কথাটা বলতে আমাদের প্রায় সবার চোখের সামনে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকার দৃশ্যটা ভেসে ওঠে প্রতিফলন বিষয়টা আরও ব্যাপক যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে আলো পাঠানো হয় তখনই আসলে তিনটি ভিন্ন ঘটনা ঘটে হয় প্রতিফলন ঘটে নয়তো প্রতিশোধন ঘটে আর নয়তো শোষণ ঘটে শোষণ বলতে আলো শোষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে আলোক কণা তথা ফোটনের শক্তিগুলো পদার্থ শুষে নেয় তথা তাপ কিংবা অন্যান্য শক্তিতে রূপান্তরিত হয় আর আলোর প্রতিফলন বলতে বোঝায় আলো যখন বায়ু বা অন্য স্বচ্ছ মাধ্যমের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় অন্য কোনো মাধ্যমে বাধা পেয়ে তখন দুই মাধ্যমের বিবেথল থেকে কিছু পরিমাণ আলোর প্রথম মাধ্যমে ফিরে আসে একে আলোর প্রতিফলন বলা হয় আর আলোর প্রতিফলন হচ্ছে বায়ু যখন এক মাধ্যম আলো যখন এক মাধ্যম থেকে অন্য মাধ্যমে যাবার সময় দ্বিতীয় মাধ্যমে কিছুটা ঢুকে যায় তখন সে তাকে বলা হয় আলোর প্রতিফলন 
পরবর্তী টপিকস হচ্ছে প্রতিফলনের সূত্র প্রতিফলনের দুটো সূত্র রয়েছে সেটা নিচে লেখা রয়েছে যে প্রথম সূত্র আপাতন রশ্মি এবং রমদে আমরা যে সমতলটি কল্পনা করি এবং প্রতিফলিত রশ্মি সেই সমতলেই থাকে অর্থাৎ আপতিত রশ্মি এবং প্রতিফলিত রশ্মি এবং অভিলম্ব অর্থাৎ আপাতন কোন যে বিন্দু আপাতন কোন আপাতন কোন প্রতিফলক পৃষ্ঠের সাথে যে লম্ব অঙ্গর করে সেই লম্ব অভিলম্ব এই আপাতন রশ্মি অভিলম্ব এবং প্রতিফলিত রশ্মি সবসময় একই সমতলে থাকে আর দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে প্রতিফলন কোনটি হবে আপাতন কোণের সমান অর্থাৎ প্রতিফলন কোণের মান যত হবে আপাতন কোণের মান ততই হবে আপাতন কোণ যত হবে প্রতিফলন কোণের মান ততই হবে এরপর রয়েছে শোষণ আমাদের চারপাশে জগতের সৌন্দর্যের সবচেয়ে বড় একটা অংশ আসে রং বিভিন্ন রং থেকে কিন্তু রংটি আসে কেমন করে আমরা যখন সবুজ পাতার মাঝে একটি লাল গোলাপ দেখি তখন সেটি সেটি কেন লাল কিংবা তার পাতাটি কেন সবুজ বিষয়টা আরও বিস্ময়কর মনে হতে পারে যখন তোমরা দেখবে সবুজ আলোতে লাল ফুলটা কি দেখবে কুচকুচে কালো কিংবা লাল আলোতে সবুজ পাতাকে দেখবে কুচকুচে কালো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে সবগুলো তরঙ্গ দুর্গ যখন আলোর আলোর মধ্যে কিন্তু সবগুলো তরঙ্গ দুর্গই থাকে রং যেহেতু তরঙ্গ দুর্গ উপর নির্ভর করে তাই বলা যেতে পারে সেখানে সব রঙের আলো রয়েছে যখন সবগুলো রং থাকে তখন সেটাকে আলাদাভাবে কোনো রং দেখা যায় না তখন সেটাকে আমরা বলি বর্ণহীন কিংবা সাদা আলো এই আলোটা যখন একটা লাল গোলাপে ফুলে পড়ে তখন গোলাপটা লাল রং ছাড়া অন্য সবগুলো রং শোষণ করে তাই যে আলোটা প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়ে সেখানে লাল ছাড়া আর কোনো রং থাকে না এবং লাল গোলাপটাকে গোলাপ ফুলটাকে মনে হয় লাল ঠিক সেরকম সবুজ পাতাটাকে সব রং এসে পড়ে এবং পাতাটা সবুজ ছাড়া বাকি সব রং শোষণ করে এবং সবুজ রংটা প্রতিফলিত করে যার ফলে সেই পাতাটাকে সবুজ দেখায় দিনের আলোতে আমরা যখন লাল গোলাপকে দেখি তখন দৃশ্যমান আলোর সাতটি রং ওই লাল গোলাপ নামক বস্তুটির উপর আপতিত হয় এবং গোলাপটি লাল বর্ণ হয় গোলাপটি লাল বর্ণ এবং গোলাপটি লাল বর্ণ অবধিত বাকি যে সবগুলো রং আছে সেগুলো শোষণ করে নেয় এবং লা এবং লাল রংটাকে প্রতিফলিত করে যার ফলে আমরা দিনের বেলায় গোলাপটাকে লাল রঙের দেখি কিন্তু গোলাপকে যদি সবুজ আলোতে নেওয়া হয় তাহলে কিন্তু গোলাপটা সব লাল গোলাপের উপর সবুজ বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণ আপতিত হবে না এবং গোলাপটি সবুজ রং শোষণ করে ফেলবে যার ফলে লাল আলো না থাকা এবং এবং সবুজ রং শোষণ করে ফেলায় আমরা সেই সবুজ আলোতে গোলাপটাকে কালো দেখব কোন বস্তু যদি দৃশ্যমান আলো সাতটি রঙে শোষণ করে তবে সেই বস্তুটা হচ্ছে কালো এবং দৃশ্যমান আলো সাতটি রঙে যদি সে প্রতিফলিত করে তাহলে সে হচ্ছে সাদা তো এটা এই পুরোটা শোষণ অধ্যায়ে এই গোলাপ ফুল দিয়ে বর্ণনাটা দেওয়া হয়েছে উদাহরণ হিসেবে পরবর্তী টপিক হচ্ছে মসৃণ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলন যদি কোনো পৃষ্ঠে আলো এক গুচ্ছ সমান্তরের আলোক রশ্মি আপতিত হয় এবং প্রতিফলনের পরও যদি রশ্মি গুচ্ছ সমারোহ থাকে অথবা অভিসারী বা অপসারী গুচ্ছে পরিণত হয় তাহলে সেই পৃষ্ঠ হচ্ছে মসৃণ এবং যদি কোনো পৃষ্ঠে এক গুচ্ছ সমান্তরার আলোক রশ্মি আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলনের পর আর সমান্তরার না থাকে অভিসারী বা অপসারী গুচ্ছে পরিণত হয় না অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়ে তাহলে সেই সেই পৃষ্ঠ হচ্ছে অমসৃণ এটাই মূলত এই চ্যাপ্টারে বোঝানো হয়েছে মসৃণ পৃষ্ঠে আলোর প্রতিফলিত কিন্তু অমসৃণ পৃষ্ঠে আলো বিচ্ছুরিত হয় এই যে দেখুন এটাই বোঝানো হচ্ছে যে আপতিত রশ্মিটা সমাতল এবং প্রতিফলিত রশ্মিও সমাতল এটা হচ্ছে মসৃণ পৃষ্ঠ এবং অমসৃণ পৃষ্ঠের ক্ষেত্রে রশ্মিটা আপতিত ছিল সমাতলের ভাবে কিন্তু প্রতিফলনের পর বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে গেছে এর পরবর্তী টপিকস হচ্ছে আয়না অথবা দর্পণ মিরর আমরা সবাই আয়না দেখেছি আয়নায় নিয়মিত প্রতিফলনের কারণে স্পষ্টের প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয় আয়না তৈরি করার জন্য কাছের পিছনের প্রতিফলনের উপযোগী রুবার প্রলাপ দেওয়া হয় কাচের সামনে পৃষ্ঠ থেকে চার পার্সেন্ট আলোর প্রতিফলিত হলেও পেছনের পৃষ্ঠ থেকে পুরো আলোর প্রতিফলিত হয় বলে সেটি মূল প্রতিবিম্বটি তৈরি করে টেলিস্কোপ বা অন্য অপটিক্যাল যন্ত্র যখন মূল প্রতিবিম্বটি খুব গুরুত্বপূর্ণ হয় তখন কাচের উপর ইউরোপা বা অ্যালুমিনিয়ামের প্রলেপ দেওয়া হয় যেন একটি চার পার্সেন্ট হালকা আর একটি ছিয়ানব্বই পার্সেন্ট স্পষ্ট এরকম দুটি প্রতিবিম্ব তৈরি না হয় একটা একশো পার্সেন্ট স্পষ্ট প্রতিবিম্ব তৈরি হয় এর পরবর্তী টপিকস হচ্ছে প্রতিবিম্ব প্রতিবিম্ব বলতে মূলত বোঝায় কোন বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলোক রশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলিত বা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যদি দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় অথবা দ্বিতীয় কোন বিন্দু থেকে অবস্থিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাহলে ওই দ্বিতীয় বিন্দুকে প্রথম বিস্তুর প্রতিবিম্ব বলা হয় তো আমরা যখন আইনে নিজের চেহারাটি দেখিত হন কিন্তু আমরা আইনের মধ্যে নিজের প্রতিবিম্বটি দেখতে পাই 
তো প্রতিবিম্ব কিন্তু অন্য সময় বাস্তব হয় অন্য সময় অবাস্তব হয় বাস্তব প্রতিবিম্ব হচ্ছে কোন বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলো রশ্মি যদি প্রতিফল প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোন বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে বাস্তব বিম্ব আবার কোন বিন্দু থেকে নিঃসৃত আলো রশ্মি গুচ্ছ প্রতিফলন বা প্রতিসরণের পর দ্বিতীয় কোন বিন্দু থেকে অবস্থিত হচ্ছে বলে মনে হয় সেক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিন্দুটি হচ্ছে অবাস্তব বিম্ব গঠিত করে আর বাস্তব বিম্বে কেন্দ্রের প্রতিফলিত বা প্রতিশোধিত আলোক রশ্মির প্রকৃত মিলনের ফলে এই বিম্বটি ঘুরিত হয় এবং অবাস্তব বিম্বের ক্ষেত্রে প্রতিফলিত বা প্রতিশোধ রশ্মিগুলোর প্রকৃত মিলন হয় না আর বাস্তব বিম্ব আমরা চোখে দেখতে পাই এবং পর্দায় এটি ফেলা যায় যেমন সিনেমা হলে দেখা যায় পর্দায় ফেলে ছবি দেখা হয় সেটা হচ্ছে বাস্তব বিম্ব এবং চোখে দেখা যায় না কিন্তু এবং পর্দায় ফেলা যায় না সেটা হচ্ছে অবাস্তব বিম্ব অতল দর্পণে ও উত্তর লেন্সে এই বাস্তব বিম্ব ঘুরিত হয় এবং সব রকম দর্পণ ও লেন্সে অবাস্তব বিম্ব ঘুরিত হয় তো এটাই চিত্র ছিল মূলত প্রতিবিম্বের বিষয়বস্তু এর পরবর্তী টপিক হচ্ছে এখানে একটা বিষয় বলা রয়েছে অর্থাৎ সাধারণ আয়না কিংবা দর্পণের প্রতিবিম্ব বস্তু যত দূরে থাকবে প্রতিবিম্ব ঠিক বস্তু থেকে ততটুকু আয়না থেকে ততটুকু দূরে থাকবে এবং আয়নায় যে প্রতিবিম্ব ঘুরিত হয় সেটা হচ্ছে অবাস্তব এবং সেটা সোজা এবং এবং লক্ষ বস্তুর সমান দৈর্ঘ্যের যদি কোন ব্যক্তি তার সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব দেখতে চায় পুরো সারা শরীরে তাহলে তাকে অবশ্যই লক্ষ্য বস্তুর অর্ধেক পরিমাণ দর্পণ বা আইন তৈরি করতে হবে এবং দর্পণের ক্ষেত্রে কিন্তু পার্শ্ব পরিবর্তন ঘটে কিন্তু উপনিচ পরিবর্তন ঘটে যার ফলে আমরা বাম হাত ডান হাত দেখি কিন্তু মাথা নিচে চলে যায় না এবং পা মাথায় চলে আসে না এর পরবর্তী টপিক হচ্ছে গলীয় আয়না বা গলীয় দর্পণ কোন ফাঁপা গোলকের পৃষ্ঠের অংশ বিশেষ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে যদি আলোক রশ্মি নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাহলে এই তাকে গলীয় দর্পণ বলে গলীয় দর্পণ কিন্তু দুই প্রকার একটা হচ্ছে অবতল দর্পণ আর একটা হচ্ছে উত্তল দর্পণ অবতল দর্পণ হচ্ছে কোনো ফাঁপা গোলকের ভিতর পৃষ্ঠের কিছু যদি মসৃণ হয় এবং তাতে যদি আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাহলে সেই পৃষ্ঠ তাহলে সেই দর্পণ হচ্ছে অবতল দর্পণ এবং অপ উত্তল দর্পণ হচ্ছে কোনো ফাঁপা গোলকের বাইরের অংশ যদি মসৃণ হয় এবং তাতে যদি আলো নিয়মিত প্রতিফলন ঘটে তাহলে সেই গোলক হচ্ছে উত্তল দর্পণ অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে সবসময় অভিসারী দর্পণ বলা হয় এবং উত্তল দর্পণকে অপসারী অভিসারী কর্তার অর্থ হচ্ছে এক গোচ্ছ সমতার আলোক রশ্মি যদি আপতিত হওয়ার পর প্রতিফলনের পরে প্রতিফলিত রশ্মি গোচ্ছ একটি বিন্দু বিন্দুতে মিলিত হয় তাহলে সেটা হচ্ছে অপসারী অপসারী দর্পণ এবং উত্তল দর্পণের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে অপসারী দর্পণ কারণ উত্তল দর্পণে কোনো এক গোচ্ছ সমান্তর আলোক রশ্মি আপতিত হয়ে প্রতিফলনের পর সেটি মনে হয় যে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ কোনো বিন্দু থেকে প্রতিশোধিত হচ্ছে বলে মনে হয় তাই একে বলা হয় অপসারী দর্পণ এটাই হচ্ছে মূলত গলীয় আয়না অবতল দর্পণ কিন্তু ডেন্টিস্টরা ব্যবহার করে এবং উত্তল দর্পণ গাড়ি গাড়ির কাছের মধ্যে লাগানো হয় অবতল দর্পণ অবতল দর্পণে সবসময় বিম্বটি বড় আকারের হয় এবং উত্তল দর্পণে বিম্বটি ছোট আকারের হয় অবতল দর্পণে দর্পণ বিম্ব বড় আকারের হয় ডেন্টিস্টরা কিন্তু দাঁত খুব বড় করে দেখতে পারে এবং সমস্যাটি ভালোভাবে ধরতে পারে এবং উত্তল দর্পণে গাড়ির কাছে যে উত্তল দর্পণ ব্যবহার করে সেটি কিন্তু সব বিম্ব ছোট আকারে দেখায় যার ফলে পিছনে যা আছে সব কিছু ছোট ছোট আকারে সব বিলিং গাড়ির যা আছে সব কিছু ছোট আকারে ওই আইনে ভেসে ওঠে তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও ভিডিওর বাকি অংশ দেখানো হবে নেক্সট ভিডিওতে সেই বাকি অংশ দেখানোর জন্য আমাদের পরবর্তী আপলোড করা ভিডিওগুলো অবশ্যই দেখবেন এবং আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের আজকের ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন আপনাদের কোনো সমস্যা থাকলে সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন এবং আপনাদের বন্ধুদের সঙ্গে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে অবশ্যই আমার পাশে থাকবেন দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন এবং আমার পাশে থাকুন খোদা হাফেজ